Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и сегодня будет описана мной процедура, та, с которой я больше всего не люблю работать. Это процедура татуажа бровей детям. Все дело в том, что я просто не могу делать больно. Я не могу сделать больно ребенку. Я уже привыкла делать больно, условно больно, потому что это больно очень терпимое, но взрослые понимают, зачем они это делают. И женщин, и мужчин мне уже давно не жалко, и я с первого прохода пытаюсь нащупать максимально правильную глубину. А вот с детьми я не могу, у меня стоит какой-то стоп. Я не могу нажать достаточно сильно, чтобы уложить пигмент с первого раза, и из-за этого теряю время. Как было и вот с этой девочкой на первичной процессе, процедуре, так как перед вами процедура коррекции. И если сильно присмотреться, то видно ее брови, которые остались очень светленькие. На самом деле они ей даже, в общем-то, и нравились, но они начали стремительно исчезать, и эта процедура, по сути, обновление, ну и как бы усиление цвета. Дело в том, что первый раз, когда она ко мне пришла, у нее был парик блондинки, то есть прям белые волосы. Мы работали прям разбавленным пигментом, очень-очень поверхностно я работала, и остаток был небольшой. И я называю такую кожу, как у нее, она прям идеальная, она плотная, она такая, знаете, прям упругая. Но я называю эту кожу кожей дельфина, потому что она настолько, не знаю, плотная, и это же детская кожа, она выкидывает пигменты гораздо больше, вернее, чем взрослая из себя после заживления. Давить сильнее все равно нельзя, то есть нужно уложить пигмент плотно, но не глубоко, потому что кожа на самом деле тонкая, хоть и вот такая плотная и какая-то вся резиновая. Поэтому работа вот именно в этом случае была для меня сложная, по двум причинам. Первая, основная, что это ребенок, и что мне страшно втыкать иголку в ребенка. Хоть это и не больно, и все подтверждали мои клиенты, и я сама знаю, на себе пробовала. Но, видимо, какое-то встроенное стоит во мне устройство, которое не разрешает делать больно детям. А второе, это то, что вот такая кожа. Она на вид просто вот как бумага, прям идеальная, не ни прыщечка, ничего, просто совершенно потрясающая кожа, которая себя выталкивает вообще весь пигмент после заживления. С учетом там этого я стала работать более плотно, я решила для себя работать с этой девочкой более ярко, больше нарисовать волосков, потому что они у нее видны в коже, но зажили такой, знаете, настолько светлым цветом. Ну и, кстати, на первичной процедуре я скажу так, я работала теплым русым цветом, разбавленным почти пополам с водой, потому что они с мамой обе очень сильно боялись, что будет слишком ярко, будет не натурально. И я сама не знала, какой будет результат. И, кстати, эту процедуру я делала не на врать бы уже, наверное, года два с половиной назад. Это я вот опять, я разгребаю свои архивы. И я сама помню очень хорошо, как я с ней работала, как я тоже боялась, что у нее заживет слишком ярко, потому что белые волосы, белый парик подразумевает, что она должна быть светленькая, плюс она такая белокожая. И вот так сильно я разбавила пигмент, но все равно остаток был. И спустя, по-моему, два месяца мы с ними встретились и договорились, что мы сделаем брови поярче, тем более, что теперь они купили парик пшеничный, в общем-то, ну такой как бы теплый, теплый русый цвет, и на нем они решили и остановиться. Мы очень долго рисовали эскиз новый, потому что в прошлом раз мы нарисовали ей бровки. Я, наверное, даже не найду эти фотографии, но в прошлый раз мы нарисовали ей очень такие тоненькие, светленькие, почти незаметные брови, а вот в этот раз я уже нарисовала прям пошире, по размашистей, потому что девочка полная, и у нее лицо круглое, черты лица крупные, глаза огромные, и маленькие бровки ей были, выглядели такими куцами. А видите, да, здесь я еще даже обводила карандашом, а не ручкой, как сейчас, как уже много лет работаю. Здесь очень очень хорошо видно движение, и вы можете понять по глубину погружения иглы, так как это белар, игла квадрон, mm -hmm. и а, вы должны видеть, что игла почти вся на поверхности, то есть я еле-еле прикасаюсь. А как обычно, даже на детях я работаю на первом проходе тоже без а, анестезии, и здесь я прорисовала брови, причем это не то чтобы схемы, это просто брови. Я уже тогда пробовала так рисовать, но волоски я прорисовываю все равно длинные, ну и я по сути фиксирую основные волосы волоски, такие легкие прикосновения, чтобы а, зафиксировать именно форму, потому что буквально после одного стирания пигмента с кожи сотрется и эскиз, и а, вот эта белая линия, которую я обводила, и пудра фиксирующая не поможет. Вот примерно уже, наверное, года 2-3 я работаю, отмечая точки красной ручкой, 
А значит, эта процедура была сделана еще раньше, потому что почему-то я здесь ручку не использую. Очень рекомендую ручку, потому что вы не потеряете с ней эскиз. Это очень хорошо. Ручка Pilot J1. И отметив обведя или отметив точками, в принципе, любую зону, и губы тоже, и брови, вы, вам будет очень удобно работать. Здесь видно, с какой примерно скоростью я прокладываю пигмент. Довольно хорошо. Дальше я все ускорю. Ускорю в два раза, чтобы наша процедура не стала бесконечно долгой. В принципе, вы уже поняли, какими штрихами я работаю. Кожу эту, несмотря на то, что она такая молодая, плотная, я все равно натягиваю. Ребенок лежит, не шелохнувшись. Она очень, кстати, ее было очень сложно разговорить. И я все пыталась к ней найти подход во время процедуры. Я с ней и так болтала, и сяк болтала, потому что она лежит как, как мертвая такая, ни на что не реагирует. Я ей говорю, больно. Она говорит, нет. Я думаю, наверное, терпит, наверное, страдает и терпит. Думаю, блин, как же выпутать у нее. Но в итоге потом она призналась, что ей было вообще практически не больно, а в середине процедуры, когда я уже использовала анестезию, мы смеялись с моим оператором, она так сладко спала, она даже храпела, и это было очень мило, но как бы все равно, в начале, работая с нею, я потеряла много времени, потому что я еле-еле видно зафиксировала эскиз, я очень долго возилась, боясь сделать ей больно, поэтому я люблю работать с мужчинами, люблю работать с женщинами, и не люблю работать с детьми, потому что мне морально сложно ковыряться и на этих маленьких детских лицах и на их нежных кожах. На конкретно этой процедуре я для себя решила, что буду работать такими растушевочными линиями, а не четкими, чтобы ни в коем случае не осталось это надолго. Ну, моя работа надолго, то есть через примерно год-полтора она может обратиться ко мне снова, и у нее практически нулевой остаток будет, потому что пигмент, положенный вот такими движениями, очень быстрыми, как растушевка, он лежит более поверхностно, все равно, потому что что когда мы ведем линию, мы ведем в одной и той же борозде несколько раз, и каждый раз мы проваливаем все, все глубже, глубже и глубже, хотя задача наша на самом деле класть пигмент в один и тот же слой, просто увеличивать его количество в этой борозде. Но все равно никто не может откинуть человеческий фактор, и то, что ощущения в пальцах кажутся те же самыми, но кожа уже разрушена, и ты проваливаешься глубже. И здесь я выбрала технику, когда вот такими растушевочными движениями я создаю волоски, такие пучки волосков, ложился пигмент неплохо, просто мне нужно было сделать брови на этой процедуре раза в три ярче, чем они заживут, потому что я уже поняла, как на этой коже заживает цвет, хоть я и работала светлым цветом, но как бы результат прям очень виден, потому что ухаживали они правильно, отчитывались постоянно, но молодая детская кожа имеет очень сильный иммунитет, и она просто вот выталкивает пигмент в большом количестве. Вот, поэтому мне нужно было постараться и на этой одной процедуре сделать прям яркие брови, чтобы ей было с чем ходить год-полтора, хотя бы вот этот, знаете, школьный год, то есть человек поступил в школу, а дети... Кстати, вот это тоже такой вопрос, меня постоянно спрашивают, зачем детям делать? Вот это родители детям, как бы так сказать, комплекс какие-то подсаживают, везут их делать им брови. На самом деле я с ней разговаривала с, с этой девочкой, и она сказала, что да, в школе дети, они жестокие, я по себе помню, я слышу разговоры своей дочки, дети жестокие, они дразнят, а для них все, что не так, как у них, это уже повод для того, чтобы затравить. Поэтому, если ребенку хочется брови, если она понимает, что это такое, что это, как это будет выглядеть, то я не против. Я переборю свои вот эти, знаете, внутренние стопы какие-то, сделать больно ребенку. Даже теоретически, если очень сильно боится ребенок, то можно нанести первичную анестезию, подождать, потом отрисовать эскиз. Но все дети, которые мне попадались, они были такие, уверены в себе, как кремень. У меня еще одна была девочка до этой, и с ней работать было еще сложнее, потому что она была просто такой трепетный младенчик. Я потом найду это видео, тоже его смонтирую обязательно. С этой девочкой мы в итоге болтали и ржали к концу процедуры. Знаете, как она раскрылась, когда про зомби начали разговаривать. Что-то что какую-то ерунду про фильмы и зомби, как кто там кем будет работать, какую специальность надо выбрать, чтобы при зомби-апокалипсисе она была востребована. И тут она раскрылась. И тут мы начали болтать, и она начала подхихикивать. И дело в том, что она попыталась заснуть посреди процедуры, и мне пришлось ее разбудить и начать с ней разговаривать, потому что она начала храпеть, сдрагивать, от меня отворачиваться, а это недопустимо, я могу заглубиться или поставить где-то чирк, поэтому пришлось ее разбудить. Я сейчас сделаю скорость нормальной, чтобы вы поняли, как, какие движения я совершаю еще раз перед тем, как я скакну на вторую бровь. Здесь хорошо видно, что такие штришки небольшие, короткие, напыляющие именно, то есть это 
прям растушевочное движение, по сути, вот чистая растушевка просто в одной линии, когда вы создаете какие-то такие затененные пучки волосков или какие-то одиночные волоски, никаких волосков, которые прям вот идут вот такие четкие, как мы это часто делаем, то есть даже, можно сказать, волоски, состоящие из точек, потому что чуть-чуть все подплывает, и эти все точки сливаются, и в итоге брови выглядят пушистыми, то есть у них нет четких границ, у них абсолютно весь периметр пушистый, но, конечно, сразу после процедуры они будут выглядеть более яркими. И в конце я приложу фотографии, которые они мне прислали, когда брови зажили, они даже пошли и сделали фотосессию, люди работают над тем, чтобы дитё раскрепостилось и чувствовало себя более уверенно, и я очень рада, что я к этому приложила усилия. Как я кладу руки, вы тоже видите, в принципе, да, белый карандаш, он стирается довольно легко, но если руки класть прям и больше не елозить, никак не двигать пальцами, то белый карандаш тоже держится очень хорошо. И контур показывает вам до самого конца работы, до самого конца, пока вы не пройдете всю бровь, вы уверенно можете работать. Главное, чтобы руки были сухими и чтобы не было трущих движений по коже. То есть поставили, натянули и работаете, пока удобно. Пол сантиметра поработали, точно так же взяли, руки переставили и снова работаете. Можно возвращаться, можно пройти всю бровь, а потом вернуться и прорисовать какие-то отрезки, вот как я сейчас делаю в других частях брови. Главное, сохранить эскиз, потому что если у вас получилась грязь какая-то, ну, кстати, почему может случиться грязь? Это первое. Когда вы набирали пигмент, вы, допустим, поставили палец так, что окунули его в вазелин или в, там, не знаю, в воду и поставили на кожу и размыли. То есть потеряли просто эскиз по вот такой нелепой случайности. Второй вариант это когда у вас течет пигмент из носика. Все мы сейчас любим пигменты жидкие. Наши пигменты, они жидкие, они очень концентрированы, но они жидкие почти как вода. И поэтому при неправильной настройке иглы, если у вас вылет иглы слишком короткий, то есть вариант, что пигмент может просто течь. И тоже, когда капля падает на кожу, она закрывает собой рабочую поверхность, и вы просто не видите, где вам нужно прорисовать волосок, и это мешает в работе, естественно. Поэтому обязательно перед началом работы убедитесь в том, что ваша машинка вылет иглы, все настроено верно. И когда вы прикасаетесь к коже, убеждайтесь каждый раз, что руки ваши чистые и сухие, потому что это все просто такие незамечаемые начинающими мастерами вещи, которые мешают им работать правильно. Как вы видите, я стерла первый проход, и все волоски на месте, все они видны, но цвета недостаточно. И вот я прям помню, как я работала с этой кожей, как с ней было сложно. То есть я понимаю и руками, и головой, я понимаю, что нажим правильный, что глубже нельзя, иначе пигмент посереет и сказится. Но я стираю, а пигмента мало, и мне приходится еще и еще раз проходить. Поэтому работа была, ну, она не была намного дольше, чем обычная, но просто бровки-то небольшие, получается, если бы это было взрослое большое лицо с широкими бровями, я бы работала, наверное, в два раза дольше, чем обычно. Но здесь хоть брови и э, не маленькие, но лицо все-таки маленькое, надбровные дуги маленькие. Я довольно долго работала на брови первой, э, не трогая вторую бровь, чтобы сохранить эскиз, чтобы сверять их по симметрии. И когда я поняла, что я уже не потеряю форму, что та бровь хоть и довольно светлая, но уже хорошо видна, я приступила к нетронутой левой брови, начала работать сразу с головки, так тоже можно, особенно когда у вас аллопеция и брови небольшие. Я никогда не начинаю работать с головки с мужчинами, потому что у них очень широкие брови, чтобы хорошо натянуть кожу, мне придется поставить руки в том числе и на эскиз. Но в этом случае брови детские, они довольно узкие, и мне было удобно ставить вокруг эскиза пальцы, таким образом, что я не трогаю совершенно эскиз и не боюсь его потерять. Поэтому я начала работать прям с головки. И у меня было видео с конференции, вот будет ссылка вот здесь в описании к этому видео, где я показывала, как создавать пучки, как вот как трава растет, то есть вот такие они соединяются все между собой переплетаются и все эти пучки они созданы вот примерно в такой технике, как я сейчас показываю, напылением, когда вы не боясь заглубиться, то есть такие растушевочные движения соединяете все друг с другом плавно и получается в принципе такая живописная бровь мягкая очень с мягкими границами с усилением в центре как положено, когда бровь должна выглядеть объемной. И я скачу, я часто скачу, я прорисовываю одну часть, когда у меня стоят руки удобно, наклон, на, наклон у волосков примерно один и тот же, я прорисовываю эту часть, потом я пересаживаюсь или переставляю руки и прорисовываю волоски с другой части. Брови, например, там вот уже от середины тела и в районе излома, они идут обычно в, друг, в другом направлении, поэтому руки обязательно нужно переставить. И если правильно ставить руки, то вы можете работать в разных местах одновременно.
одновременно, не потеряв эскиза. Но это уже зависит от, не знаю, от предпочтений, от привычек. Многие мастера идут вот просто сплошным ковром, за собой оставляют рисунок. Некоторые мастера, которые работают, например, двумя цветами, они сначала прорисовывают теплый светлый цвет, а потом в середине добавляют какой-то более яркий цвет, более прохладный. И в этом случае получается, что они проходят всю бровь, оставляют середину, либо проходят всю бровь полностью, и потом прокрашивают середину, уже меняя цвет в носике аппарата. Опять я прошла первый проход, максимально поверхностно нанесла анестезию, и дальше моя задача снова и снова повторять одни и те же движения, пока я не буду уверена, что пигмент лег в, ну, достаточно насыщенно. Здесь у нас макро, и вам должно быть хорошо видно вот это замедленное движение, и видно, что игла, вот она выходит из носика на миллиметр, и она вся на поверхности, то есть я погружаю долю миллиметра в кожу, и именно это залог успеха в работе, чтобы не заглубиться, и нужно очень много тренироваться, чтобы не заглубиться, работая на, в, в волосковом методе, и постоянно контролировать. Кстати, ой, кстати, смотрите, у меня здесь... Есть такая чудесная штука, это вот такая фирма Silicon Skin, то есть это силиконовая кожа, случайно сейчас я вдруг вспомнила про нее, это очень крутая штука для тренировки, то есть это силиконовая кожа, где можно тренироваться, она прозрачная, она есть разных оттенков. Смотрите, получается, когда вы работаете, вы можете потом разрезать ее и посмотреть, на какой глубине вы работали. То есть вам будет понятно, насколько вы системно подходите к своей работе, насколько ваш штрих идеален по всей длине, потому что иногда некоторые мастера совершают такой штрих, как маятник, и получается в начале и в конце глубина нормальная, а в середине движения большая глубина. И все это вы можете увидеть вот на таких прозрачных латексах. Это очень крутая штука для тренировок. Но я себе купила его для других целей. Очень рекомендую найти либо этот, либо подобный, чтобы тренироваться и чтобы контролировать самого себя, чтобы смотреть на свои ошибки. Вот, потому что визуально часто кажется, что вроде на правильной глубине работаешь, но на самом деле в середине движения заглубляешься. Сейчас я на секундочку замолчу, чтобы вы послушали звук, может быть вам будет это полезно и посмотрели саму скорость движения, с которой я работаю. И вам опять должно быть хорошо видно, что в головке волоски прям полупрозрачные, и я усиливаюсь к середине брови, ну, как положено, чтобы создать акценты. Ну вот звука соприкосновения с кожей я сама не слышу, звук машинки слышно, но я не думаю, ладно. Не думаю, что вам будет это полезно, поэтому просто смотрим, как я рисую. Все волоски плавно соединяю между собой, нижние волоски а, сходятся в середине в такие как бы пучки, а верхние волоски по, вот, по, по верхней части брови, они вообще максимально легкие. И в принципе тут задача напылять, 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 пока не станет достаточно насыщенным цвет бровей. Вот в этой, кстати, у этой девочки и вообще детские брови, они должны выглядеть как рыхлые, непощипанные брови, поэтому я вот в этой части нарисовала такое расширение, как бы как, как у мужчин, но на самом деле там максимально поверхностно поработала, чтобы осталась такая только дымка, потому что если девочки нарисовать брови, которые идеальной формы, они ну, как будто они подщипаны, они будут выглядеть странно, поэтому вот здесь была у меня задача создать брови, ну такие лохматые, живые, не щипанные, как у детей обычно бывает. Я закончила процедуру, я показываю вам эти брови близко, они довольно лохматые, довольно пушистые и довольно широкие. Вот эти границы, они смотрятся четкими, но только за счет того, что сработала анестезия и линия такая белая, но на самом деле именно по периметру и сверху, и снизу, и в головке волоски максимально прозрачные, максимально воздушные. Но ну, именно для того, чтобы брови зажившие выглядели мягко. И тут же я вам сейчас покажу их фотосессию, которую они мне прислали, она, конечно, очень разноцветная, но смысл в том, что ребенок стал более уверенным и даже согласился на фотосессию, а ко мне она пришла первый раз, такая вся очень скромная и стеснительная. Рада помогать детям. Пигмент я, кстати, использовала теплый русый, чистый, не разбавленный на этой процедуре. А если у вас есть какие-то любые вопросы, пишите их в комментариях, я постараюсь ответить на них в следующих видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!